നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി രാജ്യത്തിന് മേൽ ഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ് ഈ മഹാവ്യാധിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇതിന് ജനങ്ങളുടെ കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള സഹകരണവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണ് ഉത്സവവും പെരുന്നാളും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഏവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട് രോഗബാധയിൽ ശമനമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകൾ മതിയാവാതെ വരും വെള്ളക്കുപ്പായമിട്ട ദൈവങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാലും പോരാ അങ്ങനെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും പ്രതിരൂപങ്ങളായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ ഒരു പുഴുക്കുത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി യുവതിയെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകവേ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് പ്രസവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ ഭരത്പൂർ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഇർഫാൻ ഖാനാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ മതവിവേചനം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്രിയിൽ നിന്നാണ് ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ഭരത്പൂർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ജനാന ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഇർഫാൻ ഖാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സിക്രിയിൽ നിന്നും ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ജനാന ആശുപത്രിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തതായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ജനാന ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ ആംബുലൻസിൽ അവൾ പ്രസവിച്ചു പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ അധികാരികളാണെന്നും ഇർഫാൻ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ജനാന ആശുപത്രി പ്രിൻസിപ്പൽ രൂപേന്ദ്ര ഝാ രംഗത്തെത്തി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗർഭിണി ആശുപത്രിയിലെത്തി അവരെ ജയ്പൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു മറ്റെന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി വിശ്വേന്ദ്ര സിംഗ് രംഗത്തെത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ സംഭവം എന്നത് വലിയ നാണക്കേടാണ് ഇതൊരു മതേതര രാജ്യമാണ് മതേതരത്തിന് മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇതിൽ പരം നാണക്കേട് സംഭവിക്കാനല്ലെന്നും കുറ്റക്കാരെ ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ സംഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയും മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്